எங்கள் கதைகள் கற்பனை இல்லை எங்கள் கண்ணீர் ஒப்பனை இல்லை எங்கள் குருதி இன்னும் காயவில்லை எங்கள் வாழ்வை எங்கள் வழிகளை எங்கள் திரைமொழியில் நாமே எழுதுவோம் எமக்காய் நாமே எழுதுவோம் இலக்கியம் என்பது அல்லது படைப்பு என்பது ஒரு காலத்தினுடைய கண்ணாடி என்று சொல்வார்கள் இந்த காலத்திலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற காலத்திலே என்னென்ன விடயங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அல்லது எங்களுக்கு என்ன பாதிப்புகள் நடைபெறுகிறது அல்லது எங்களுக்கு என்ன நல்ல விடயங்கள் நடக்கின்றது என்றதனை ஒரு படைப்புகளாக ஒரு கலைகளாக சொல்வதே தான் படைப்புகள் என்று சொல்கின்றார்கள் அந்த வகையில் பிரான்சிலும் சரி அதனை தாண்டி ஏனைய கண்டங்களிலும் சரி தன்னுடைய படைப்புகளால் பலரது மனங்களிலும் இடம்பிடித்திருக்கின்ற ஒரு கலைஞரை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் மகேந்திரன் பாஸ்கர் என்கின்ற இவர் யாழ்ப்பாணம் சிந்துபுரம் வட்டுக்கோட்டையை புறப்படமாக கொண்டவர் சிறு வயது தொடக்கம் இசையிலே ஆர்வமுடையவராக இருந்த இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு பிரான்சினுடைய கலை பண்பாட்டு குழுவினுடைய இசைக்குழுவிலே இணைந்து கொண்டு தன்னை வளைத்துக் கொண்டார் இணைந்த நேரம் ரொம்ப அதிக கலைஞனாக இருந்தேன் அதில் திரு நிறு இசையமைப்பாளர் நிறுவ அவர்கள் தான் வந்து எனக்கு ஆரம்ப அதே போல திரு பொன்குமார் அவர்களினுடைய வழிகாட்டலில் திரு செல்வன் திரு சாரங்கன் திரு ரூபன் திரு வதனன் சதா பிறனவன் பிரேம் கோபால் ஆகியோருடன் இணைந்து தன்னை மேலும் வளர்த்து கொண்டு தன்னுடைய கலை பயணத்துக்கு மெருகூட்டி கொண்டார் இவருடைய நடிப்பு திறமைக்கு ஒரு உந்து சக்தியாகவும் இவர் இயக்குநராக பரிணாமம் எடுப்பதற்கும் அதே நேரத்தில் தனியாக திரைப்படங்களை தயாரிப்பதற்கும் ஒரு பின்புலமாக இருந்தவரும் இவருடைய வளர்ச்சிக்கு ஒரு காரணமாக இருந்த பாஸ்கரன் அவர்களை பற்றி சொல்வது என்று சொன்னால் பாஸ்கரனை நீண்ட காலமாக அவனுடைய வளர்ச்சியிலே அக்கறை கொண்டவர் என்ற வகையிலே அவன் ஒவ்வொரு கட்டங்களையும் தாண்டி வருகின்ற பொழுதெல்லாம் அதை உற்று நோக்கி பார்த்துருக்கின்றேன் ஆரம்ப காலத்திலே நான் இயக்கிய படலைக்கு படலை நாடகத்திலே ஒரு நடிகனாக அதுக்குள் நுழைந்தான் அதுக்கு முன்னர் வந்து பாஸ்கரனை நான் ஒரு இசைக்குழுக்களிலே ஒரு இசை இசை வாத்திய கருவி வாசிப்பவனாக பார்த்துருக்கின்றேன் பின்னர் படலைக்கு படலையிலே ஒரு நடிகனாக அவன் உள்ளுக்க வந்த பொழுது அவனுக்கு இருந்த அந்த நடிகை நடிப்பு குறித்தான ஆர்வத்தை நான் பார்த்துருந்தேன் பின்னர் படலகு படலையில் நடித்து கொண்டிருந்த பொழுதே குறும்படம் நதி படத்தை குறும்படத்தை எடுத்திருந்தான் பின்னர் ஒரு பெரிய நீழ்படம் ஒன்றை எடுத்திருந்தான் இப்படி குறும்படம் குறித்தான ஒரு ஒரு பரபரப்பு அது குறித்தான அக்கறை வந்து புல ஃப்ரான்ஸ் சமூகத்தை தமிழ் கலைஞர்கள் மத்தியிலே ஏற்பட்டிருந்த வேலை அவன் சடாரண்டு ஒரு பெரும்படத்தை எடுத்த பொழுதும் நான் பார்த்தேன் அவன்கிட்ட இருந்து அந்த துணிச்சல்தான் அசட்ட துணிச்சல்தான் அவனுக்குள்ளே விருந்தது ஆனால் அந்த அசட்ட துணிச்சல் வந்து அவனை அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு நகர்த்தி கொண்டு போனதை பார்க்கக்கூடிய இருந்தது அடிப்படையிலே ஒரு பன்முக கலைஞனாக நான் பாஸ்கரனை பார்த்துருக்கிறேன் இசை கலைஞர்கள் இசை குழுக்களிலே இசை வாத்திய கருவிகளை வாத்திப்பதும் ஒரு சில பாடல்களை இசையமைத்தும் கேட்டிருக்கின்றேன் பிறகு ந நடிகனாக பிறகு இயக்குநராக என்று பல்வேறு ப பன்முக தளங்களிலே வந்து தன்னுடைய ஆர்வத்தை அவன் காட்டியிருந்தான் ஆனால் அந்த ஆர்வம் வந்து நான் அவனை இப்பொழுது நான் அதை மட்டுப்படுத்த முடியாது இப்பொழுது ஆற்றல் மிகுந்த ஒரு கலைஞனாக அவன் மிரு முளிர்ந்துகிறதை நான் பார்க்கின்றேன் அவன் படங்களை இயக்குகின்றத இயக்குநராகவும் நடிகராகவும் பார்க்கும் பொழுது ஈழத்தமிழ் கலை கலைஞர்கள் மத்தியிலே வந்து ஒரு நடிகனாக அவன் பல்வேறு பட்ட கதாபாத்திரங்களை கச்சிதமாக வெளிப்படுத்தி இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே பாஸ்கரன் வந்து பாஸ்கரன் 
ஒரு பன்முக கலைஞனாக இன்று இளத்தமிழ் சமூகத்தின் மத்தியிலே மொழிந்து கொண்டிருக்கின்றான் அவனுக்கான எல்லை இன்றை விரிந்திருக்கின்றது என்பது அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கின்றது படலை படலை ஊடாக அவன் ஆஸ்திரேலியாவாக அதாவது அமெரிக்காவிலிருந்து ஆஸ்திரேலியா வரை சகல கண்டங்கள் என்றும் கண்டங்கள் எங்கும் ஒரு அறிமுகமான ஒரு கலைஞன் என்ற வகையிலே அவனுக்கு பல்வேறுபட்ட பல்வேறுபட்ட தளங்களிலே அவன் காலடி வைத்து கொண்டு போவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை படலை படலை ஏற்படுத்தியிருந்தது அதனூடாக அவன் பயணித்து கொண்டு பயணித்து கொண்டிருக்கின்றான் அவனுடைய வெற்றிகளை கண்டு நான் சந்தோஷப்பட்டிருக்கிறேன் அவனுடைய தோல்விகளை கண்டு நான் இன்னும் அவனை அந்த தோல்விகளுக்கான காரணங்களை கண்டுபிடித்து அவனை அவனை இன்னும் ஆற்றல் படுத்தி வளப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் விரும்பிக்கொள்கின்றான் ஆகியால் அந்த வகையிலே பாஸ்கரன் ஒரு சிறந்த கலைஞனாக இன்னும் அவன் இன்னும் வளர வேண்டும் என்று அவன் என்று ஷங்காய் திரைப்பட விழாவிலே வந்து ஒரு சங்கம் பலத்திலே அவன் நடந்து வரும் பொழுது ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது என்று சொன்னால் சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களிலே வெள்ளை முகங்களை கண்டு நாங்கள் செய்திகளிலே பார்த்திருக்கின்றோம் எங்களுடைய நிறத்தில் எங்களுடைய இனத்தவன் ஒருவர் நடந்து வேண்டும் பொழுது இயல்பாக அந்த படம் விமர்சனங்கள் என்றதற்கு அப்பால் வந்து அந்த வாய்ப்பு எட்டுக்கின்ற அளவுக்கு அவர்களோட முயற்சி இருந்திருக்கின்றது அந்த வகையிலே மனம் அந்த வாழ்த்துக்களை பாஸ்கரனுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அவன் தொடர்ச்சியாக உறுதியுடனும் இன்னும் நிறைய விடயங்களை கற்றுக்கொண்டு பயணிக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்திக் கொள்கின்றேன் இவரினுடைய தனி திறமையினை கண்டுகொண்ட திரு தில்லை சிவம் அவர்கள் ஈழநிலா இசைக்குழுவிலே இவரை ஒரு வாத்திய கலைஞராக இணைத்து கொண்டு ஐரோப்பா முழுவதும் இவரது திறமைக்கு ஒரு தனி அடையாளம் தேடி கொடுத்திருக்கின்றார் இது மட்டுமல்லாமல் இவரது கலைத்தாகத்தை கண்டறிந்த இவரது நெருங்கிய நண்பரான திரு சாரங்கன் அவர்கள் இவரது இன்னும் ஒரு முகத்தினை கொண்டு வந்தார் அதாவது நடிப்பு துறையினூடாக இவருடைய நடிப்பு திரையமையினை வெளிக்கொண்டு வந்திருந்தார் அதன்படி டிடிஎன் தொலைக்காட்சியினூடாக புலம்பெயர் மக்களது பேராதரவை பெற்றிருந்த திரு சுவன்ராஜ் அவர்களுடைய நெறியாகையில் வெளிவந்த படலைக்கு படலை என்கின்ற தொடர் நாடகத்திலே மன்மதன் என்கின்ற ஒரு முக்கியமான பாத்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தனது நடிப்பினாலும் நகைச்சுவையாலும் இன்று வரை ஐரோப்பிய மக்களினுடைய மலங்களிலே நிலைத்து நிற்கின்றார் அத்தோடு அன்று தொடக்கம் இன்று வரை இந்த நிகழ்ச்சியானது அதாவது படலைக்கு படலை நிகழ்ச்சியானது இருநூற்றி ஐம்பதுகளுக்கு மேற்பட்ட மேடைகளை கண்டிருக்கிறது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் ஐரோப்பாவினுடைய சகல நாடுகளிலும் அதனை தாண்டி ஆஸ்திரேலியா கனடா என பல நாடுகளிலும் இவர்கள் நேரடியாக சென்று அங்குள்ள மக்களை சந்தித்து தங்களது நடிப்பால் பலரையும் ரசிக்கவும் வைத்திருக்கின்றார்கள் சிரிக்கவும் வைத்திருக்கின்றார்கள் படலைக்கு படலை நிகழ்ச்சி நிறுத்தப்பட்டதன் பின்னர் அதாவது துரதிருஷ்டவசமாக அந்த நிகழ்ச்சி தடைப்பட்டதன் பின்னர் தன்னுக்குள் இருக்கின்ற இன்னொரு திறமையினை திரு பாஸ்கர் அவர்கள் வளர்த்து கொண்டார் அதாவது தன்னால் மட்டும் மேடையில் நின்று பலரையும் சிரிக்க வைக்க முடியும் என்கின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கையோடு பல மேடைகளில் ஏறி ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி என்று சொல்லப்படுகின்ற தனிநபர் ஒருவர் செய்கின்ற நகைச்சுவை பாத்திரத்தின் பலரையும் இன்று வரையும் சிரிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் மக்கள் கலைஞனாக கண்டறியப்பட்ட இவர் அத்தோடு நின்று விடாமல் தன்னை அடுத்த கட்டத்துக்கு வளர்த்து கொண்டார் அதாவது திரைத்துறைக்கு தன்னை வளர்த்து கொண்டார் அதன்படி பரிசில் உள்ள நல்லுஸ்தான் விளையாட்டுக் கழகம் நடத்துகின்ற குறும்பட போட்டியிலே தனது தாயாரினுடைய பேரில் உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட ராணி ப்ரொடக்ஷன் என்கின்ற அந்த நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட நதி என்கின்ற திரைப்படத்தை முதல் முதலே இயக்கினார் அந்த திரைப்படத்தில் நடிக்கவும் செய்திருந்தார் அந்த திரைப்படம் அந்த விழாவிலே இரண்டாவது இடத்தை பெற்றிருந்தது அதே நேரத்தில் சிறந்த இயக்குனர் சிறந்த நடிகருக்கான விருதினை கூட அந்த திரைப்படம் பெற்றிருந்தது அத்தோடு நின்று விடாமல் அந்த திரைப்படம் கனடாவிலே நடத்தப்பட்ட பல குறும்பட விழாக்களில் நூற்றி ஐம்பது படங்களோடு போட்டியிட்டு சிறந்த படத்துக்கான விருதுகளை அதாவது கிட்டத்தட்ட ஐந்து விருதுகளை அந்த போட்டியிலே பெற்றிருந்தது அதனையும் தாண்டி தமிழ்நாடு பெரியார் திராவிட கழகத்தினூடாக பல குறும்பட விழாக்களில் பல நாடுகளில் அல்லது பல இடங்களிலே அந்த படம் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் மக்கள் தொலைக்காட்சியிலே இந்த திரைப்படம் அல்லது இந்த குறும்படம் போடப்பட்டது புலம்பெயர்ந்த மண்ணிலே இருக்கின்ற பல தொலைக்காட்சிகளில் ஒளிபரப்பப்பட்டதும் இந்த குறும்படத்துக்கு கிடைத்த ஒரு வெற்றியாகவே கருதப்படுகிறது இதனை தாண்டி ஒரு விடயம் இருக்கிறது உலக திரைப்பட விழாக்களிலேயே முதன்மை விழாவாக பார்க்கப்படுவது கேன் திரைப்பட விழா அந்த திரைப்பட விழாவிலேயே விருதுக்காக தெரிவு செய்யப்பட்ட படமாகவும் அங்கு திரையிடப்பட்ட படமாகவும் இந்த குறும்படம் அமைந்திருந்தது ஈழத்தமிழர்களது திரைப்பட வரலாற்றிலேயே இந்த விழாவுக்கு தெரியவு செய்யப்பட்ட ஒரே ஒரு படமாக இந்த திரைப்படம் இருப்பது தமிழர்கள் எல்லோரும் பெருமை கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடயமாகவே அமைகின்றது திரைத்துறையிலே தனது படைப்புகளை தந்தவரும் அதே போல இசைத்துறையிலே ஆர்வம் உள்ளவரும் நிறைய இசை படைப்புகளை தந்தவருமான 
இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவருக்கும் சில விஷயங்களை நான் சொல்ல வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கிறது இன்றைய கதாநாயகன் உங்கள் எல்லாராலையும் பாஸ்கி என்று கூப்பிட அழைக்கப்படக்கூடிய பாஸ்கனர்களை வந்து எனக்கு ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு வருஷங்களாக தெரியும் ஒரு அற்புதமாக ஒரு அற்புதமான ஒரு தாள வாத்திய கலைஞனாக எலக்ட்ரிக் ட்ரம் கூடுதலாக அவர் வாத்தியம் நான் பார்த்துருக்குறேன் தமிழ் இசைக்குழுவில் போதிய அளவு நிற ஒரு நிறவான கலைஞர்களாக அங்கே அறிமுகமான ஒரு ஆள் பிறகு டி டென்னில் வந்து படலகி படல நிகழ்ச்சி கூடாக மிகவும் அற்புதமான முறையில் நடித்து மக்களுடைய உள்ளங்களை கொள்ள கொண்ட ஒரு கலைஞன் அதுக்கு பிறகு வந்து மெல்ல அவர் குறும்படங்களுக்குள்ளே வந்து சேர்ந்தார் நதி அவருடைய முதலாவது படம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அற்புதமான முறையில் அந்த நதியில் ஒரு சுருக்கமாக எங்களுடைய எத்தனைய பிரச்சனையும் அவர் அதில் கையாண்ட முறை வந்து அற்புதமான இருந்தது அதை சொல்லி அதை தவிர வேறு படங்கள் சொல்லலாம் உதாரணமாக அவருக்குள்ள ஒரு சிறப்பான நடிகன் ஒருதன் எல்லாத்தையும் விட முதலாவது வந்து ஒரு ஒரு ஆழமான ஒரு நடிகன் இருக்கிறார் என்றது அந்த படத்தில் கூட நாங்கள் காணக்கூடிய இருந்தது முக்கியமாக வலியை சொல்லலாம் ஒரு 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 தான் காதலிச்ச காதலியை முற்றாக இழந்து விட்ட ஒரு ஒரு கற்பனை மிகுந்த ஒரு கதாபாத்திரம் ஒன்று அது முழுக்க தோற்று போய்க்குள்ள அது அந்த அந்த படக்கூடிய அந்த வலி எப்படி இருக்குமன்றத அந்த படத்தினுடைய கடைசி கட்டத்தில் மிக அற்புதமான முறையில் இந்த உடல் உடல் அசவுகளுக்கு கூட அந்த அந்த வலி அவர் காட்டினது ஒரு சிறப்பான அம்சம் அந்த படத்தை வந்து அவர் டைரக்ஷன் கூட செய்திருந்தார் என்று அறிந்தேன் என்று சொல்லப்போனால் அவருடைய அவர் நடித்த படம் வந்து இன்றைக்கு எங்கள் எல்லோரையும் தமிழ் மக்கள் எல்லோரையும் மிகவும் பெருமைக்கு பெருமை தரக்கூடிய வகையில் வந்து ஷங்காய் திரைப்பட விழாவில் ஒரு பெரிய வெற்றியை தந்து தந்திருக்கின்றது அது உங்கள் எல்லோருக்கும் மிகவும் பெருமையான விஷயம் அதில் கூட ஒரு நடிகனாகத்தான் நாங்கள் அங்கே பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வந்து அவருடைய இன்னொரு படம் உனக்கு மிணக்கம் என்ற படம் இந்தியாவில் விருதுகளை பெற்று வந்திருக்கிறது மொத்தமாக நான் சொல்ல விரும்புகிற விஷயம் என்னென்னு சொல்லி கேட்டால் நாங்கள் தேடுகிற கலைஞர்கள் எங்கள் எங்களை சுற்றி தான் இருக்கிறார்கள் எங்களை பற்றி பேசக்கூடிய எங்கள்ட பிரச்சனைகளை கலைக்கக்கூடிய எங்களுக்கு எங்களுக்கான கலைஞர்கள் அற்புதமான கலைஞர்கள் வந்து எங்களை சுற்றி தான் இருக்கிறார்கள் அவருக்குள்ள வந்து இன்றைக்கு முன்னணியில் வந்து எங்கள் பாஸ்கன் வந்து கூடுதலாக தெரியப்பட்டவராக இருக்கிறன்றது ஒரு ஒரு யதார்த்தமான நிலவரமாக இருக்குது இன்னும் கலைஞர்கள் எல்லா துறைகளிலையும் போதிகளாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து திருப்பி திருப்பி எத்தனையோ படப்புகள் மூலம் வந்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் வந்து எங்களால் இந்த விஷயங்களை செய்ய முடியும் என்று எத்தனையோ குறும்படங்களை கூடாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் இப்போ நீள நீளப்படம் இந்த சங்காய் போய் வந்த படம் அதை அதை இன்னும் ஒரு கூடிய அளவு சாட்சியாக இருக்கிறது அப்போ இப்போ நாங்கள் மக்களாக நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் எங்களோட கடமை என்னன்றது தான் எனக்கு எங்கெங்கே எல்லாம் சந்திரமம் கிடைக்குதோ அந்த இடங்களில் நான் கதைக்க விரும்புகிற விஷயம் பாசனை கண்டிடத்தில் விடாத மச்சான் பிடிக்கின்ற போனோட விஷயங்கள் முடிகிறது இல்லை அவருடைய படங்கள் வந்து திரையிடப்படும் போது அல்லது பாஸ்கன் மட்டும் இல்லை இன்னும் ஏனைய கலைஞருடைய படங்கள் திரையிடப்படும் போது அவர்கள் அவர்களை பாராட்டுற நாங்கள் போய் காசு கொடுத்து அந்த படங்களை போதிய அளவு அவர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் செலவு கையில் கிடைக்காத அளவுக்காவது நாங்களாக உணர்ந்து அக்கம் பக்கத்தில் நண்பர்களை அழைச்சி கொண்டு குடும்பமாக கூட வசதி உள்ளவர்கள் போய் அதை பார்த்து ஆதரவு தர வேண்டியது தான் நாங்கள் இவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரே கடமை இது வரலாற்று கடமை நாங்கள் தட்டி கழிக்கக்கூடாது அப்படி இல்லைன்னா நாங்கள் விட்டோம் என்று சொல்லி கேட்டால் இந்த ஜெனரேஷன் வந்து இதில் சோர்விட்டு விரக்தி விட்டு விளத்தினால் திருப்பி ஒன்று வர நாற்பது வருஷம் செல்லும் ஆகவே வந்து நாங்கள் எங்களுடைய எங்களை இவர்களை நிறுவித்திருக்கிறார்கள் எங்களுடைய கடமையை மக்களாகிய நாங்கள் தமிழ் மக்களாக உள்ள கடமையை வந்து நாங்கள் செய்யணும் என்று சொல்லி கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய வாய்ப்பு நாங்களே முடிச்சுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த படம் மொத்தமாக பதினாறு விருதுகளை பெற்றிருக்கிறது இந்த விருதுகள் அனைத்தும் ஒவ்வொரு துறைக்கு கிடைந்திருந்தாலும் இந்த திரைப்படம் சொல்ல வந்த அந்த கதையை மக்கள் எல்லோராலும் விரும்புவதற்கு ஒரு காரணமாக அமைந்தது இந்த விடயங்களை இவருக்கு பெருமையையும் அதே நேரத்தில் பேராதரவையும் பெற்றுத்தந்து இவர் அடுத்த கட்டமாக இன்னும் பல குறும்படங்களை எடுப்பதற்கு ஒரு உந்து சக்தியாக அமைந்திருந்தது ஒவ்வொரு திரைப்படங்களிலும் இவரது கடும் உழைப்பையும் அதே நேரத்தில் திரைத்துறையை சார்ந்த பரிணாம வளர்ச்சியினையும் எல்லோரும் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அதுவே இவரது சிறந்த நடிகருக்காக மட்டும் பதினான்கு தடவை விருதினை பெற்றிருக்கின்றார் அது மட்டுமல்லாமல் சிறந்த இயக்குநருக்கான விருதுகளையும் அதே நேரத்தில் அதே நேரத்தில் முதலாம் இரண்டாம் என்கின்ற வெற்றிகளையும் நிறைய பரிசுகளையும் இந்த திரைப்படம் பெற்று திருப்பிவாரன அதே நேரத்தில் முதலாம் இரண்டாம் என்கின்ற வெற்றிகளையும் பல பரிசுகளையும் பெற்றுக்கொண்டார் இதில் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் உனக்கும் எனக்கும் என்கின்ற குறும்படம் இன்று வரை பலராலும் வியந்து பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு படமாக இருக்கின்றது நல்ல ஒரு கதையை தெரிவு செய்து கொண்டு தன்னுடைய நடிப்பினால் அந்த படத்தை மேலும் வலைச்சேர்த்திருந்தார் இவர்
இது மட்டுமல்லாமல் இவருக்கான இந்த அடையாளமும் அங்கீகாரமும் தமிழ்நாடு வரை கிடைத்திருந்தது தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற பலரும் இவருடைய பாற்றலை உணர்ந்து கொண்டு இவரோடு தொடர்பினை ஏற்படுத்தியிருந்தார்கள் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் தயாரிப்பாளர்களில் பிரபலியுமாக இருக்கின்ற பி எல் தேனப்பன் அவர்கள் இவரிடம் தொடர்பு கொள்கின்றார் பாஸ்கருங்கிறவர் வந்து நதி மூலமாக இயக்குனர் ஆனார் அப்புறம் என்னோடய கம்பெனியில் வந்து கான்ஸ் ஃபெஸ்டிவலுக்காக நான் வந்து ஃப்ரெஞ்சு லாங்குவேஜில் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தேன் அதுவும் இந்த பாஸ்கர் தான் பண்ணார் நல்ல திறமையான பையன் நிச்சயமாக நல்லா உருவார் என்று எல்லாம் உள்ள இறைவனை கேட்டுக்கொள்கிறேன் அம்மா அந்த படத்தில் பாஸ்கர் அப்படிங்கிற ஒரு நண்பர் அதில் நடிச்சிருக்காரு ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருந்தார் நான் அவரை பார்த்தோன்னே ரொம்ப நல்லா நடிக்கிற அப்படின்னா அவர் கூட எனக்கு ஒரு பழக்கம் ஏற்பட்டது அதன் மூலமாக அவருடைய சிறப்பு படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப அற்புதமாக நடிக்கிற அவர் எங்கே வெளியில் நான் மென்சி என்ன விட்டு வருத்தன் ஓடிட்டான் என்னால் ஒன்றுமே செய்யலாம் போச்சு எப்போ கேம்ப விட்டு வெளியில் வந்தேனோ அப்போ இருந்து இப்படித்தான் ரொம்ப அற்புதமாக நடிகர் அவர் எங்கே வெளியில் நான் அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணும்போது கூட இங்கே நல்ல அறியப்பட்ட ஒரு நடிகராக இருக்கார் எல்லாருமே அவரை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாங்க கேட்க ஆரம்பித்தாங்க எப்படி இருக்கீங்க கேட்க ஆரம்பித்தாங்க ஒரு நல்ல நடிகர் பாஸ்கர் அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் அவரோட முதல் படம் நதியால் ஒரு பெரிய ரெக்கக்னிஷன் வாங்கி ஒரு அங்கீகாரம் பெற்றார் ரொம்ப நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கு அவர்கிட்ட இருந்து ஸோ என்னோட வாழ்த்துக்கள் இதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டு பத்திரிகைகளிலும் சரி செய்திகளிலும் சரி இடம் பிடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இவருக்கு ஏற்பட்டது இதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற திரைத்துறையினரோடு இணைந்து பணியாற்றவும் அங்கிருக்கின்ற திரைப்படங்களில் நடிப்பதற்காகவும் வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் கூட பிரான்சினுடைய வாழ்க்கை முறை வேலை பழுக்களின் காரணத்தால் அங்கு சென்று தங்கியிருந்து படம் நடிப்பது என்பது சாத்தியமற்று போனது இந்த நேரத்தில் இவருடைய கவனம் முழுவதும் ஈழத்தமிழர்களது நீண்டகால கனவான முழு நீள திரைப்படம் பற்றியதாக அமைகின்றது இவருடைய கவனம் அங்கு செல்ல அதனுடைய ஒரு கட்டமாக தீரா நதி என்கின்ற ஒரு முழு நீள திரைப்படத்தை உருவாக்குகின்ற முயற்சியிலே இவர் இறங்கினார் அடிதடி வெட்டு குத்து வாழ்க்கையில் வீதி வந்தோர் ஆடு மாட்டத்தில எத்தனை பேர் வாழ்விழந்தோர் இவரது இந்த படமானது பிரான்ஸ் நாட்டில் மட்டும் அதிக காட்சிகளாக திரையிடப்பட்டு மக்களால் மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை பெற்றிருந்தது ஈழத்தமிழர்களும் திரைப்படம் தயாரிக்கலாம் அதில் வெற்றி பெறலாம் என்கின்ற நம்பிக்கையினை இந்த திரைப்படம் பலருக்கும் ஏற்படுத்தியிருந்தது அதே நேரத்தில் கலாச்சார பொது நிகழ்வுகளில் ஒரு கவனத்துக்குரிய ஒரு முக்கிய கலைஞனாகவும் அதே நேரத்தில் மக்கள் கலைஞனாகவும் ஈழத்தமிழர்களது ஒரு முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மக்கள் கலைஞனாகவும் இவருக்கு ஒரு தனி அங்கீகாரத்தை இந்த திரைப்படம் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருந்தது இந்த படமானது பிரான்ஸ் நாட்டில் மட்டும் பல காட்சிகளாக திரையிடப்பட்டு பல மக்களால் வியந்து பாராட்டப்பட்ட ஒரு திரைப்படமாக இருந்தது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் பிரான்ஸை தாண்டி ஐரோப்பா நாடுகள் முழுவதும் அதனை தாண்டி கனடா ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளிலும் இந்த திரைப்படம் திரையிடப்பட்டு பலரது வரவேற்பை பெற்று பலருக்கு நம்பிக்கை ஊட்டியிருந்தது அதாவது ஈழத்தமிழர்களாலும் முழு நீள திரைப்படத்தை இயக்கலாம் அதன் மூலம் வெற்றி பெறலாம் என்கின்ற நம்பிக்கையினை பலருக்கு ஊட்டியிருந்தது இவர் தனது குறும்படங்களை இயக்குவது அல்லது தனது படங்களிலே நடிப்பது என்பதை தாண்டி தனது சக படைப்பாளிகளை ஊக்குவிக்கும் முகமாக அவர்களது இயக்கத்திலும் பல படங்களிலே நடித்திருக்கின்றார் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் ரமணன் வதனன் அதே நேரத்தில் சதாபிரணவன் ஷங்கர் போன்ற இவர்களது படங்களிலும் நடித்திருக்கின்றார் 